ഹാപ്പിയായിരിക്കാം അഞ്ചു ഐസക് ന്യൂ ഓർലാൻഡ്സ് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയായിരുന്ന പാട്ട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം പാട്ടിനായി ക്ഷണിക്കും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു പാട്ട് പാടുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചുവല്ലോ നല്ല സ്വരവും നല്ല ശബ്ദവും ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു പിന്നെയും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പാട്ടുകൾ പാടുവാൻ ദൈവം പിന്നെ സഹായിക്കട്ടെ ആ പാട്ടിന്റെ ഓരോ വരികളും നമ്മൾ ചോദിക്കാത്ത നന്മകൾ പോലും നമ്മൾ പകരുന്ന ദൈവമാവും നമ്മുടെ നമ്മളെ പ്രത്യാശയിലേക്കും വിശ്വാസത്തിലേക്കും അല്ലെലിയ നടത്തുന്നതായി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആ ഗാനം അല്ലെലിയ പാടുമ്പോൾ ആ കർത്ത ആ മഹാരാജാവ് നമ്മുടെ കർത്താവ് മഹത്വം എടുക്കുകയും അതിൽ കൂടെ അനുഗ്രഹ സമൃദ്ധി ദൈവം നമ്മുടെ മേൽ പകർന്ന സ്തോത്രം ഹാലിയ സ്തോത്രം സ്തോത്രം താങ്ക് യു ഫോർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സോങ് ഹാലിയ കർത്താവ് സമൃദ്ധിയായി നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാവുന്ന സ്തോത്രം 
തീർമാനം ദൈവജനം ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ പോകുന്നത് ഈ ഭക്തനെ നമുക്ക് ദൈവജനങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം എത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായ ശുശ്രൂഷയാവുന്നു കർത്താവിന് ദാസികൾ ദൈവം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് അലിലിയ ശരിക്കും മനസ്സിലാകത്തക്ക നിലയിൽ മർമ്മങ്ങളും പൊരുളുകളും അലിലിയ സ്തോത്രം ഈ അന്ത്യകാലത്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള വിലേറിയ സത്യങ്ങൾ അലിലിയ ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് കേൾക്കുവാൻ ദൈവജനം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൃതിയെ ആനന്ദിക്കും സന്തോഷിക്കും അലിലിയ ഭജനത്തിലൂടെ നമുക്ക് സൗഖ്യമുണ്ട് അലിലിയ ഭജന വായിച്ച ദൈവം സൗഖ്യമാക്കും അലിലിയ ദൈവം വാക്തത്വം ചെയ്ത സകല അലിംഗന സമൃദ്ധി ഭജന സൂക്ഷി നമുക്ക് ഇന്ന് രാത്രി കാലം ലഭിക്കും അലിലിയ ഭജനത്തിന്റെ വാതിൽ ദൈവഭക്തിനെ തുറന്നു കിട്ടുവാനും ദൈവശബ്ദം ഇന്ന് രാത്രി കാലം കേൾക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സാധിപ്പിക്കുന്ന രാഗശബ്ദത്തെ ആത്മാ ചുരുക്കമായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാട്ടെ പ്രശസ്ത ദൈവമേ സഗീതാവ് അപ്പച്ച അവിടുത്തെ പാതുകൂടത്തോട് നടത്തിയ നിശ്ചയ സ്ത്രോത്ര സ്വത്തിലെ അപ്പച്ചൻ ഹാലലി ഞങ്ങൾക്ക് രാത്രിക്കാല കർത്താവെ ഒരുക്കി തന്ന വലിയൊരു സമയത്തിന് നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവെ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കാത്ത് പരിപാലിച്ചു സൂക്ഷിച്ചു ഞങ്ങളുടെ പോക്കിലും മുറിയിലും ജോലി കാര്യങ്ങൾ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്കൂൾ ജീവിതം കോളേജിലൊക്കെ കർത്താവിനെ കൃതി സാന്ത്യ കൂടുതലായി സ്ഥലത്ത് കർത്താവെ ദൈവം ചെയ്ത എല്ലാ ചെറുതുകളുമായ വാരങ്ങൾക്കും കർത്താവെ രാത്രിക്കാൽ ഞങ്ങൾ നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോടെ അപ്പന്റെ പാലുകൂട്ടി മുട്ട കുത്തിയാണ് കർത്താവെ കർത്താവിനോടടുത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തിലാണ് കർത്താവിന്റെ വാക്തത്വ വചനമാണല്ലോ രാത്രിക്കാൽ അപ്പച്ചന്റെ പാതുകൂട്ട് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കു വരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു രക്ഷിക്കുന്ന അപ്പച്ചൻ ഹാലലിയ ഈ രാത്രികാലം പ്രളയം കുടുംബമായ കർത്താവ് നൃത്തത്തിലും കർത്താവ് ഭാരത്തിലും പ്രയാസത്തിലും കഷ്ടത്തിലും രോഗത്തിലും കർത്താവ് ആയിരിക്കുന്ന അനേകര് കർത്താവ് ലൈനിലുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവ് കഴിഞ്ഞ നാളുകളൊക്കെ അത്ഭുതമായ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ദേശത്ത് വാർത്ത വിശ്വസിച്ച് അതിരിപ്പാൻ അപ്പത്തെ കുടുംബങ്ങളായി കർത്താവ് ഞങ്ങളെ കാത്ത് പരിപാലിച്ച് സൂക്ഷിച്ചു കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം തന്ന കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ കഷ്ടങ്ങൾ മാറി കർത്താവ് വേദനകളെ മാറ്റി തന്ന അപ്പത്തിന് കർത്താവ് നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോടെ വായിച്ചു സ്ഥിതിക്കുകയാണ് കർത്താവ് ഹല്ലലിയ കർത്താവ് സ്ത്രോത്ര 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 കർത്താവ് ലോകം തരാത്ത ദൈവിക സമാധാനത്തെ കർത്താവ് അവിടുത്തെ വചനത്തിൽ കൂടെ ഞങ്ങൾ നിർത്തിരിക്കാൻ നന്ദിയോടെ സ്ഥിതിച്ച് വായിക്കുന്ന കർത്താവ് ആമേ സ്ത്രോത്ര സ്ത്രോത്ര കർത്താവ് അട്ടുപാടി എന്ന് മകളെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അനുഗ്രഹിക്കണമേ തുടർന്ന് കർത്താവിന്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പാട്ടുകൾ അമ്മാവുന്നവരോട് പാടുകളുടെ കൃപ എടുത്ത് കർത്താവ് സഹായിക്കുമാറണം എല്ലാവരും കടന്ന് കർത്താവ് പാട്ട് പാടുന്നവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ പതിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നവരെ ട്രസ്മെന്ന് പറയുന്നവർ അനേകരുണ്ട് കർത്താവ് എല്ലാ ദേവിദാസിദാസന്മാരും ദൈവമേ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമേ സ്ത്രോത്രം സഹായിക്കുമാറണമേ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും രാത്രികാലം ഒരുമിച്ച് അപ്പത്തിന്റെ ബാധ്യത ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിലെ മാതാപിതാക്കളുണ്ട് അപ്പച്ച അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് കാര്യത്തിലും പ്രയാസത്തിലും കഷ്ടത്തിലും അയക്കുന്നവർ കർത്താവ് ആശ്വാസം മുതൽ ഈ രാത്രികാലം മുതൽത്തുകൊണ്ട് നൽകുന്നറണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ൈറൻസിനെ കർത്താവ് ഹാലലിയ ഇല്ലാതാക്കുമാറാണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ അധ്യാനമുള്ള നാമത്തിൽ കർത്താവ് വൈറൻസിനെ കർത്താവ് ഹാലലി എന്ന് സ്റ്റോപ്പിയുമാറാണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് അപ്പത്തിന്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവ് എന്ന് കർത്താവ് കൽപ്പിക്കുകയാണ് യേശുവെ അത് വിട്ടുപോട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അപ്പച്ചാസ്ത്രത്തിനേര് ദൈവത്തെ അറിയുവാൻ കർത്താവിലേക്ക് അടുത്തേ അപ്പത്തിന് ഉണ്ടാക്കണമേ കർത്താവ് ഹല്ലലി ഉടൽ കൊടുക്കണമേ കർത്താവ് പരിശുദ്ധാത്മാ സഹായിക്കണം അധികം പാലിന് ദാസൻ വചനം ഘോഷിക്കുമ്പോൾ വചനം കർത്താവ് ഉള്ളിലേക്ക് പകർന്ന് ഇലട്ട അപ്പച്ച സ്ത്രോത്യം ജീവിതങ്ങൾക്ക് കർത്താവ് ആശ്വാസം ഉടലും കൽപ്പിക്കണമേ രാജ്യങ്ങൾ ദൈവിക സമാധാനം വരുത്തണമേ അപ്പച്ച ഹല്ലേലിയ നേര് ദൈവത്തെ അറിയുവാൻ കർത്താവെ ലോക രക്ഷിതനെ കർത്താവിന്റെ അമ്മയെ ഹരി രക്ഷിതാവ് ശീലിപ്പാൻ അപ്പച്ച കർത്താവിന്റെ വരുന്നതിനുവേണ്ടി കർത്താവ് നേരെ ഒരുക്കിയെടുക്കുന്ന ദിവസങ്ങളാക്കി അപ്പൊ ആ സ്ത്രോത്ര സ്ത്രോത്യം ഞാൻ ഒരുക്കുമാറണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അമ്മയെ കർത്താവ് വചനമായി കടന്ന് എന്റെ വൃത്തിനെ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാണ്ട് വിജയ സുഭാഷിനെ കുടുംബാർത്ഥം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദാസിക്കായി സ്ത്രോത്ര ഭജനങ്ങളെ മുന്നിലാണെങ്കിൽ
ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് നാടിന്റെ ഇതിരഭാഗങ്ങൾ കർത്താവെ ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോകാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചു അനുഗ്രഹത്തോടെ മടങ്ങിയാൽ കർത്താവ് സഹായിച്ചു ഇനി അയക്കണമേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അപ്പ ഈ ലൈനിൽ കർത്താവിന്റെ വചനം കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാക്കി യാത്രക്കാലം അന്ന് വചനത്തിന്റെ വാതിൽ തുറന്നിടണം ഏത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പരിശുദ്ധമാവെ ഹല്ലേലിയ ക്രൂസിന്റെ മറുപടി മറക്കണമേ വചനം കേൾക്കുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ കർത്താവ് ഹല്ലേലിയ സ്ത്രോത്ര സ്ത്രോത്രമുണ്ടെന്ന് കാണുമായി തീരും യാത്രക്കാലം അപ്പ സ്ത്രോത്രങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ പ്രാർത്ഥനത്തിന്റെ മറുപടി മറന്നിരുന്ന കർത്താവ് സ്വദേശത്തിന് പ്രാർത്ഥന കർത്താവ് ഹോവിയെ കുറിച്ച് എന്റെ സങ്കേതം കോട്ടയിൻ ആശ്രയിന്റെ ദൈവം പറവാൻ രാത്രിക്കാലം ഹല്ലേലിയ സ്ത്രോത്രത്തിന് സഹായിക്കപ്പെടണം ഏത് പ്രാർത്ഥന എന്നോട് പറ്റിയിരിക്കാൻ ഞാനവനെ ഉദ്ധവിക്കും എന്റെ നാമത്തെ അറിയാം ഞാനവനെ ഉയർത്ത നാം ഉയർത്തുന്ന കർത്താവ് രാത്രിക്കാലമാക്കി രാത്രിക്കാലം തീർക്കുമ്പോഴാണ് ഏത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഹായിച്ചാട്ട് എന്താ സ്നേഹിപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഐശ്വര്യം കൊടുത്ത് കർത്താവിന്റെ കൃപയിൽ മറക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ലീഡിന്റെ ദാസിനെ കുടുംബം അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥനയിലൊരുപാട് ചാട്ടെ കർത്താവ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുക്കണമേ സാഹിത്യ ഒരുക്കണമായി സ്വർത്തിക്കുന്നു പ്രത്യാശം ചാട്ടെ സർവ്വമാനവ മഹത്വം പോയിച്ചപ്പത്തിന് യേശു പ്രസൂലിയുടെ നാമത്തിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കണേ പിന്നെ പിതാവേ അമേൻ സ്തോത്രം ആമേൻ താങ്ക് യു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു നമ്മളെ സമൃദ്ധിയായി കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാവുന്ന ഹാലിലെ ഹോവിടെ വചനം തീ പോലെയും പാറയ തക്കുന്ന ചിറ്റ പോലെയാവുന്ന സ്ഥാപനം മനം തിരിയുന്നില്ല എങ്കിൽ ദൈവം തന്റെ വാളിനെ മോർച്ചുകൂട്ട് ദൈവത്തെ മറക്കുന്നവരെ ഓർത്തൊഴിവേൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ കീർക്കളെയും പിടിപ്പിപ്പാൻ ആരും ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒഴിവിക്കുന്നവൻ ആരുമില്ലായും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അള്ളി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി കാലം ഭജന കേൾവിയിൽ അലേലീയ മാനസാന്തരവും ഇവരെയും കർത്താവിന്റെ രക്ഷിതാന്തി സ്വീകരിക്കാത്തതൊക്കെ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനൊക്കെ ഇടയായി തീരണം ഹാലേലിയ വചനങ്ങൾ നമുക്ക് സകല അനുഗ്രഹ സമൃദ്ധി ഉണ്ട് ഹാലേലിയ ഒഹായോ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് കർത്താവിന്റെ വിലപ്പെട്ട ദാസൻ മാസ്റ്റർ ടോമി ജോസഫിനെ ക്ഷണിക്കുന്ന നമുക്ക് വളരെ പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കാം ഭജന സൂക്ഷ നമുക്ക് വിടുതലായി മാറും അനുഗ്രഹ സമൃദ്ധിയായി മാറും രോഗസൗഖ്യമായി മാറും ഹൃദയത്തിന് ആനന്ദവും മനസ്സിന് സന്തോഷവുമായി തീരും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കാം ായിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേക വന്ദനം യേശു കർത്താവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവും ആദരവുകളും അറിയിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ലൈൻലി അടിയുന്ന കർത്താവിൽ വിലപ്പെട്ട ദൈവദാസൻ അനിയും കുഞ്ചാനെ കുടുംബത്തെ ഓർത്ത ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എന്റെ ദാസനെയും കുടുംബത്തെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദൈവം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ അമയൻ കാര്യങ്ങളിലും കർത്താവിന് വേണ്ടി ശക്തമായി നിന്ന് ശുശ്രൂഷയുവാൻ പ്രിയദാസനെയും ദാസിയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ ഇടയാക്കട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ലൈൽ ഞാൻ നേരത്തെ കൊടുക്കുന്ന വിലപ്പെട്ട ദൈവദാസൻ സാക്ഷിപ്രദനെയും ത്രിദാസിയും മാതാവിനെയും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നവരെയും കുടുംബമായി കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുകയും വലിയ ശുശ്രൂഷ അനേകർക്ക് അനുഗ്രഹമായി തരുവാൻ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നല്ലോ എന്റെ പ്രത്യേക നന്ദി സ്നേഹവും ദൈവദാസന്മാർക്ക് അറിയിക്കുന്നു അമേൻ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ വളരെ മനോഹരമായ പാട്ട് നമ്മൾ കേട്ടല്ലോ അമേൻ സ്തോത്രം ദൈവത്തിന്റെ ഹലലിയ ആ സ്നേഹം അർഹിക്കാത്ത നന്മകളൊക്കെ തന്ന ദൈവം നമ്മുടെ നടത്തുന്ന ആ സ്നേഹത്തെ ഒരിക്കൽ കൂടെ കേൾക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് നമ്മളുള്ള പ്രീതിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനിടയായി വളരെ മനോഹരമായി പാടുവാനിടയായി അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി കർത്താവിനെ ഒരു പ്രദാസി പ്രാർത്ഥിപ്പാനിടയായല്ലോ ദൈവം തന്റെ ദാസിമാരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ കർത്താവ് നമ്മുടെ നടുവിൽ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യട്ടെ സ്തോത്രം എല്ലാവരെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ പ്രളയം നമുക്കൊരു സമാധാനത്തിന്റെ അമേ അനുഭവമായി മാറട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് വേദനകളും ദുഃഖങ്ങളും ഭയങ്ങളും ഭീതികളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ലോകത്തിലാണ് നമ്മളായിരിക്കുന്നത് റീസലോട്ട് എന്നെ കർത്താവ് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പ്രാർത്ഥനയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവാശ്രയത്തിൽ കൂടുതലായി നിലനിൽക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ അമേൻ സമാധാനത്തോടുകൂടെ പോകുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ഈ ലോകം വളരെ കഷ്ടതയുടെ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെയാണ് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചൈനയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ സമ്പന്നമായ ഒരു രാജ്യം വളരെ ടെക്നോളജിയിൽ വളരെ ഉയർന്ന ഒരു രാജ്യം അമേൻ എല്ലാ നിലകളിലും ലോകത്തിന് അനേക കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അവർക്ക് അവിടെ അനേക പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ലോകത്തിന
കൊറോണ വൈറസിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ വൈകിട്ട് ഒരു വാർത്ത കേട്ടത് നമ്മൾ അവിടെ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് അഞ്ഞൂറ് പേരൊക്കെ മരിച്ചെന്ന് ടി വിയിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും എണ്ണിക്കൂടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അവിടെ മരിച്ച് ആളുകളെ തീയിട്ട് ചുട്ടുകളയുകയാണ് തീയിലിട്ടവരെ ദഹിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ അനേകർ രോഗികളായി ഈ രോഗത്താൽ വന്നിട്ട് മരിച്ച് അവരെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന സംഭവം അവരെ തീയിലിട്ട് ചുട്ടുകളയുന്നതായ സംഭവമൊക്കെ അവിടെ അവിടെയുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നതായിട്ട് കേൾക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു വളരെ വളരെ ദുഃഖകരമായ അനുഭവമാണ് ഈ അസുഖം ഈ രോഗം പല രാജ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പടർന്നു പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഇതൊന്നും കേട്ടാൽ നമ്മൾ ഞെട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മുടെ വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വം പ്രാർത്ഥിക്കണം ഈ രോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദീനം അത് മരണത്തിനായിട്ടല്ല ദൈവോത്തര മഹത്വപ്പെടേണ്ടത് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായിട്ടത്രയെന്ന് കർത്താവ് ലാസന്റെ മരണത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തീരത്തെ ചൈന സുവിശേഷം ഏറ്റെടുക്കുവാനിടയായി തീരട്ടെ യേശു ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ചൈന മാറട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ രോഗം അവിടെ നിർത്തൽ ചെയ്യട്ടെ മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ കടന്നല്ലോ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് ഇനി കൂടുതലായി അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാതെ അത് വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നമുക്ക് വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കേട്ടത് ഇന്ത്യയിലുള്ള തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള മോഹൻ സി ലാസറത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ദൈവദാസനെ ചൈന ഗവൺമെന്റ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ക്ഷണിച്ചു എന്ന് കേട്ടു അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ചൈന അയച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ചൈനയിൽ കൊണ്ടുപോയി പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ആവശ്യകത ഉന്നയിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം എന്ന് കേട്ടു അതിന്റെ നൂറ് ശതമാനം സത്യാവസ്ഥ അറിയത്തിൽ എന്താണെങ്കിലും ചൈനയിൽ ഇപ്പോൾ യേശു കർത്താവിന്റെ നാമത്തുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ ധാരാളം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആർക്ക് ആളുകൾക്ക് എതിർപ്പില്ലാത്ത നിലയിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിന് അവിടെ അമേൻ വളരെ വിലയുള്ളതായി വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വാർത്തയും കേൾക്കുന്നുണ്ട് ദൈവമക്കളെ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ പ്രത്യേകം ഒരു വാർത്ത കേട്ടതിന്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള ജനസംഖ്യയുടെ അറുപത് ശതമാനം ആളുകൾക്ക് ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ ഈ കൊറോണ വൈറസ് അമേൻ പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നുള്ള ചില കണക്ക് കൂട്ടലുകളുടെ വാർത്തകൾ കേട്ടതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ വളരെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കൊറോണ വൈറസിന്റെ വിഷയത്തിലല്ല നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പലതും ലോകത്തിൽ പൊട്ടി പുറപ്പെടുകയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കാത്തത് ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് എല്ലാവർക്കും കഴിവുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായി ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ നേരിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിയാതെ ടെക്നോളജിക്ക് അതിന് മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ കഴിയാതെ സയൻസും ശാസ്ത്രവും ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജിയും ഇതാ മുട്ടുമടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇവിടെ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ പ്രവർത്തിപ്പാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ജനത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന വിലയേറിയതാണ് എന്ന് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവമക്കളെ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വരവ് ആസനമായി നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം അത് നമ്മുടെ പ്രത്യാശയിലേക്ക് നടത്തട്ടെ എന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചിന്തിച്ച പാഠത്തേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായം അങ്ങനെ വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിച്ചു ഇനി ഏഴാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാം ദൈവത്തിന്റെ സ്ത്രോത്രം അവർ തങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യം തികച്ച ശേഷം ആഴത്തിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്ന മൃഗം അവരോട് പടവെട്ടി അവരെ ജയിച്ചു ഒന്നു കളയും പിതാവേ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ വായിത്തുന്നു ഞങ്ങളോട് അവിടുന്ന് സംസാരിക്കണമേ ലീഡി ഞങ്ങളുടെ വിലപ്രദാസൻ ഈ ലൈൻ നേട്ടം കൊടുക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രേതാസൻ വചനം വായിച്ചിരുന്ന ദേവദാസി പാടിയത് പ്രാർത്ഥിച്ചത് ലൈൻ സിദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും കർത്താവി അനുഗ്രഹിക്കണം ബലപ്പെടുത്തണം ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വചനം വ്യാഖ്യാനിച്ചു തരണമേ ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മഹത്വ കൊടുക്കണം കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു യേശു കർത്താവിന് വലിയൊരു നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് രണ്ട് സാക്ഷികൾ രണ്ട് ഒലിവുവൃക്ഷം രണ്ട് നിലവിളക്ക് ഇവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു അവരാരായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു സാധാരണ ആളുകളുടെ വിശ്വാമേൻ വിശ്വാസികൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവവചന പണ്ഡിതാക്കളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ മോശയും ഏലിയാവുമാണെന്ന് ഏതാണ്ട് തൊണ്
അത് ഏറ്റെടുക്കാതെ വരുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണെന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനയാണെന്നുള്ള ആ ഒരു ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കാൻ ചില ചില കാര്യങ്ങൾ അന്ന് ഭൂമിയിൽ നടക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് എറുസലേമിനെ കേന്ദ്രമാക്കിയാണ് ഈ ഈ അവരുടെ ആലോചനകൾ വെളിപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഈ ദൂതുകൾ വെളിപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഈ പ്രസംഗം അല്ലെങ്കിൽ ഇവരിൽ കൂടെ ഈ ദൈവശബ്ദം വെളിപ്പെടുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പക്ഷെ ഇവർ പറയുന്ന ഈ ദൈവശബ്ദം അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ പറയുന്ന ഈ ആലോചന അല്ലെ ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകൾ അത് അമേൻ അനേകർ കേൾക്കുവാനിടയായി തരും പക്ഷെ അവരാരും അത് അന്ന് സ്വീകരിക്കത്തില്ല കാരണം അന്ന് അവർക്ക് സ്വീകരിപ്പാൻ അവിടെ ഹൃദയത്തെ രൂപാന്തരത്തിലേക്ക് നടത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഭൂമിയിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളത് വലിയൊരു സത്യമാണ് അവര് മാനസാന്തർവില്ലാത്തവരെ പോലെ ആകുകയാണ് കഠിനപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ കഠിനപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഇന്ന് നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു പാസ്റ്റർ ഒരു സുവിശേഷകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി അമേന ഒരു വിശ്വാസി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദൈവതൽ വചനം പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രാണനെ ആത്മാവിനെയും സന്ധി മഞ്ചുകളെ വേർപിടിപ്പിക്കും വരെ തുളച്ചിടുകയും ആ വചനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പക്ഷെ അന്ന് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും അതിന്റെ പൊരുൾ തിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനും ദൈവിക സത്യങ്ങൾ ഗ്രഹിപ്പാൻ അവർക്ക് കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ആലോചനകൾ അറിയിച്ച ഈ അഭിഷക്തന്മാരെ അവരെന്ത് ചെയ്യാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അവര് അവരെ ആഴത്തിൽ നിന്ന് കടന്നു വരുന്ന മൃഗം അവരോട് പടവെട്ടി അവരെ ജയിച്ചു കൊന്നുകളയും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം ഇവർക്ക് ചില അധികാരങ്ങളുണ്ട് ഇവർക്ക് ഇവർക്ക് ഇവരുടെ ഇവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയും സാന്നിധ്യവും അധികാരമുള്ളവരാണ് അവരുടെ അവര് അവർക്ക് അവിടെ ശുശ്രൂഷയുടെ സമയത്ത് തീ പുറപ്പെട്ട് അവരുടെ ശത്രുക്കളെ ദഹിപ്പിച്ച് കളയുവാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് അതിനവർക്ക് കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ മഴ പെയ്യാതവണ്ണം ആകാശം അടച്ചു കളയുവാൻ അധികാരമുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള അധികാരങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും ആഴത്തിൽ നിന്ന് കടന്നു വരുന്ന ഈ മഹോദ്രവത്തിൽ അവൻ ആഴത്തിൽ നിന്ന് കടന്നു വരുന്ന മൃഗം സാത്താന്റെ അവൻ ആ പ്രതിരൂപമായിരിക്കുന്ന ആ മൃഗം എന്ത് ചെയ്യാണ് അവരോട് പട വെട്ടി അവരെ ജയിച്ചു കൊന്നുകളെ ഒരു യുദ്ധം അവിടെ നടക്കുകയാണ് ഒരു പട ഒരു വലിയ യുദ്ധം നടക്കുക ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷിക്തന്മാരുമായി മൃഗം യുദ്ധം ചെയ്യുക മൃഗം യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ സാത്താൻ അധിവസിച്ചിരിക്കുന്ന സാത്താന്റെ ആ മേന ആ പൂർണ്ണ പ്രഭാവത്തിനുള്ള ആ വ്യക്തിത്വം ഈ അഭിഷക്തന്മാരുമായി യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ മരിക്കുക പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കാണാൻ കാണുന്നത് അവര് തങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യം തികച്ചു അവരുടെ ശുശ്രൂഷ തികച്ചു അതിനുശേഷമാണ് അവർ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ മരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവരൊരു രക്തസാക്ഷി മരണം പോലെയാണ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിന്ന് ദൈവ വചനങ്ങൾ ദൈവിക ആലോചനകൾ ദൈവിക ദൂതുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം ദൈവത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു ആ പട അല്ലെങ്കിൽ ആ യുദ്ധത്തിൽ അവര് കൊല്ലപ്പെടുന്നതായി കാണുവാൻ കഴിയുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം അവരെ കൊല്ലുകയ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു തോൽവി സംഭവിക്കുന്ന പോലെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം അനുവദിച്ചത് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് മനസ്സിലാ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഗ്രഹിപ്പാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം ദൈവാത്മാവിനോട് പറഞ്ഞത് അവരവിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ സർവശക്തി പരമാധികാരത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അവർ കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ചിന്ത തോന്നുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പരമാധികാരം മഹോദരവകാലത്ത് മൃഗം അമേൻ സ്തോത്രം അല്ലെങ്കിൽ സാത്താന്റെ പ്രതീകമായിരിക്കുന്ന ഈ മൃഗം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷ യുവാൻ ഇറങ്ങിയ ആയിരിക്കുന്ന രണ്ട് അഭിഷക്തന്മാരെ കൊല്ലുവാൻ അത് ദൈവം അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ സർവശക്തിയും പരമാധികാരവും ആമേൻ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്താൻ പോവുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം കാരണം ഇത് ഇതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയും ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം അത് വായിക്കാം എട്ടാമത്തെ വായിക്കാം വായിക്കാം അവരുടെ കർത്താവ് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടതും ആത്മീയമായി സോതോമെന്നും മിശ്രയം എന്നും പേരുള്ളതുമായ മഹാനഗരത്തിന്റെ വീതിയിൽ അവരുടെ ശവം കിടക്കും അവിടെ നോക്കൂ അവരുടെ കർത്താവ് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടതും ആത്മീയമായി സോതോം എന്നും മിശ്രയം എന്നും പേരുള്ളതുമായ മഹാനഗരത്തിന്റെ വീതിയിൽ അവരുടെ ശവം കിടക്കും അപ്പോൾ ഇവരെ ക
സോദാം എന്നും മിശ്രീം എന്നും പേരുള്ള മഹാനഗരത്തിന് വിധി കടക്കി അതപ്പോൾ അതപ്പതനത്തിന്റെയും പാപത്തിന്റെയും ദൈവവിദ്വേഷികളായ ദൈവത്തെ എതിർത്ത് നിൽക്കുന്ന ദൈവവചനത്തോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുന്ന ദൈവത്തെ ദുഷിക്കുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ നടുവിൽ നിന്ദിത മാത്രമായി ഇവർ കൊല്ലപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടം ഇവരവിടെ കൊല്ലപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് കർത്താവ് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടത് പെട്ടതും അമേൻ സ്ത്രോത്രം അതുപോലെ തന്നെ ആത്മീയമായി സോതോമെന്നും മിശ്രമെന്നും പേരുള്ളതുമായ മഹാനഗരത്തിന്റെ വീതിയിൽ അവിടെ ശവം കിടക്കുകയാണ് നോക്കൂ വളരെ ദുഃഖകരമായ ഒരു വാർത്ത നമ്മളിന്ന് കർത്താവിന് വേണ്ടി നോക്കൂ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ കൊല്ലുന്നുണ്ട് ഭീകര സംഘടനകൾ ഉഗ്രവാദികൾ ഭീകരവാദികൾ എതിർ ക്രിസ്തുക്കൾ അമേൻ ദൈവജനത്തെ കൊല്ലുകയാണ് ശുശ്രൂഷകരെ കൊല്ലുകയാണ് മിഷണറിമാർ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവരെ കൊല്ലുകയാണ് അമേൻ സ്ത്രോത്രം അതുപോലെ തന്നെ ചില രാജ്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഭീകര സംഘടനകൾ ക്രിസ്ത്യാനികളെ തപ്പി പിടിച്ച് ഓരോരുത്തരെയും ക്രൂരമായി അവർ കൊല്ലുന്നു ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം ഇന്നും കൊല്ലുന്നുണ്ട് ഇന്ന് അമേൻ സ്ത്രോത്രം ഇന്നും ഒരു വാർത്തയിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളെ കൊന്നൊടുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യാതൊരു ദയമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളെ കൊന്നൊടുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിത് വ്യക്തമായ ഈ വാർത്തകളെല്ലാം അറിയുന്നില്ല ഒരു ഭാഗത്തുകൂടെ ഉഗ്രവാദികളെയും ഭീകരവാദികളെയും ഒക്കെ നിർമൂലനാശം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നെങ്കിലും അവർക്ക് തരത്തിന് കിട്ടുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളെ അമേൻ ഹലിലെ കൊച്ചെന്നോ പ്രായമുള്ളവരെന്നോ ഒന്നും വ്യത്യാസമില്ലാതെ അതിക്രൂരമായി കഠിനമായി കൊന്ന് അനേകർ രക്തസാക്ഷികളായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മറന്നുപോകരുത് അതുപോലെ ഇവിടെ ഇവരെ കൊല്ലുന്നു ഇവര് അവരുടെ ശവം അമേൻ ഇങ്ങനെ കടക്കുകയാണ് വഴിയിൽ കടക്കുകയാണ് വീതിയിൽ തെരുവിൽ കടക്കുകയാണ് മഹാനഗരത്തിന്റെ വീതിയിൽ കടക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം വളരെ പ്രയാസം പിടിച്ചൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്നിങ്ങനെ ദൈവമക്കളെ കൊല്ലുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളെ കൊല്ലുന്നു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു പക്ഷെ അന്ന് ഇവർ കൊല്ലപ്പെടുമ്പോൾ അവരെ കുറിച്ച് കരയാനോ ദുഃഖിക്കുവാനോ ആരുമില്ല കാരണം ഇവരുടെ മരണം അന്നത്തെ ജനത്തിന് ഒരു സന്തോഷമായി മാറുകയാണ് കാരണം അവർ ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷിക്തന്മാരാണ് അവർ ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരാണ് അന്ന് ഭൂമിയിലുള്ള ആളുകൾ അമേൻ സ്ത്രോത്രം അമേൻ അവരെ കുറിച്ച് സന്തോഷിക്കുവാനിടയായിത്തീരുന്നു അവരോട് യാതൊരു പ്രീതിയോ സ്നേഹമോ അവരുടെ മരണത്തിൽ ദുഃഖമോ സങ്കടമോ ഖേദമോ ഒന്നും അവർക്കില്ല അവർക്ക് അതിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് കാണുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സ്ത്രോത്രം അപ്പോൾ ഈ സംഭവം ഇവരുടെ ശരീരങ്ങൾ അമേൻ ഈ മഹാനഗരത്തിന്റെ തെരുവിൽ അല്ലെങ്കിൽ വീതിയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും വായിക്കാം ദൈവത്തിന്റെ സ്ത്രോത്രം ഒമ്പത് പത്ത് വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ സകല വംശക്കാരും ഗോത്രക്കാരും ഭാഷക്കാരും ജാതിക്കാരും അവരുടെ ശവം മൂന്നര ദിവസം കാണും അവരുടെ ശവം കല്ലറയിൽ വെക്കുവാൻ സമ്മതിക്കുകയുമില്ല ഈ പ്രവാചകന്മാർ ഇരുവരും ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നവരെ ദണ്ണിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് ഭൂവാസികൾ അവർ നിമിത്തം സന്തോഷിച്ച് ആനന്ദിക്കുകയും അന്യോന്യം സമ്മാനം കൊടുത്തയക്കുകയും ചെയ്യും നോക്കൂ സകല വംശക്കാരും ഗോത്രക്കാരും ഭാഷക്കാരും ജാതിക്കാരും അവരുടെ ശവം മൂന്നര ദിവസം കാണും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യഹൂദൻ ഉൾപ്പെടെ ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള സകല ജനങ്ങളും ഇവരുടെ ശവം എന്ത് ചെയ്യാണ് അമേൻ അവരുടെ ശവം മൂന്നര ദിവസം കാണും അവരുടെ ശവം കല്ലറയിൽ ഉൽപ്പാൻ സമ്മതിക്കരുത് ഇത് എന്ന് എഴുതി തന്നറിയാമോ ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം എ ഡി ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിൽ എഴുതിയ ഈ പുസ്തകം ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം അന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടി വിയോ കമ്പ്യൂട്ടറോ സ്മാർട്ട് ഫോണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ടെക്നോളജികളോ ഒന്നും അന്ന് ഇല്ല അന്ന് ഇതിനെ കുറിച്ചൊരു ഒരു ചെറിയ സ്വപ്നം പോലും ആര് ആളുകളും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു കാലം എന്നാൽ ഈ മഹാനഗരത്തിന്റെ തെരുവിൽ കിടക്കുന്ന ഈ ശരീരങ്ങളെ അഭിഷിക്തന്മാരുടെ ശരീരങ്ങളെ അമേ നെഹൂദൻ ഉൾപ്പെടെ ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള സകല ജനങ്ങളും കാണുക എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം നോക്കൂ അന്നത്തെ മാനുഷിക ചിന്തയിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം പ്രവചനമായി ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മുൻകൂട്ടി പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ദൈവത്തിന്റെ സ്ത്രോത്രം എന്ന് ഈ ടെക്നോളജി ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു കാര്യം നടന്നാൽ അത് എല്ലാ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും കാണുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാലം ആ കാലത്ത് ദൈവത്തിന്റെ സ്ത്രോത്രം തീർച്ചയായും ആ കാലത്തായിരിക്കും ഈ മഹോദ്രവം നടക്കുന്നത് ആ കാലം വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്ത്രോത്രം നോക്കൂ നമ്മളെ ഈ നൂറ്റാണ്ടിന് പുറകില കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലും 
അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുന്നു ചൈനയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുന്നു ഇവിടെ നടക്കുന്നത് വേറെ രാജ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നു അവിടെ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നു എല്ലാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കാണുവാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒരു ടെക്നോളജി അമേന്റെ സ്തോത്രം നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഫോണിനകത്തുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം അതിൽ ചെറിയ അമേൻ ചെറിയ ചെറിയ അമേൻ ഹലലിയ ഉപ അമേൻ ഉപകരണങ്ങളിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ആ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം അപ്പോൾ അന്ന് ഈ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഈ ടെക്നോളജി മൂലം ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും കാണുവാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ഈ ടെക്നോളജി എന്ന പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമോ അന്നാണ് ഈ മഹോദ്രവം നടക്കുവാൻ പോകുന്നത് അതോ അതപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇന്ന് ഈ ടെക്നോളജിയുടെ ഉത്തമ ശൃംഖത്തിൽ അമേ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വരവും മഹോദ്രവത്തിന്റെ ആരംഭവും ഇനി അതിവിദൂരമല്ലെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം പക്ഷെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഒരു സാധാരണ ഒരു ചിന്തയാണെങ്കിലും ഈ ശരീരങ്ങൾ മൂന്നര ദിവസം അവിടെ കാണുകയാണ് മൂന്നര ദിവസം അവിടെ കിടക്കാൻ അനുവദിക്കുക മൂന്നര ദിവസം കാണുക ഇവരിങ്ങനെ വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കിടക്കുന്നത് കണ്ട് ആനന്ദിക്കുകയാണ് സന്തോഷിക്കുകയാണ് ലോകമെല്ലാം ഇങ്ങനെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഈ ശരീരങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് ഈച്ച പിടിക്കുമായിരിക്കും ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം അമേൻ പ്രൈസലോൺ പല നിലകളിൽ കൂടെ ഇവർ ആക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട് നിന്ദിക്കപ്പെട്ട ഈ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ച് പൂച്ഛിച്ച് അമേൻ അമേൻ ലോകത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ ക്രമയുടെ ആത്മാവില്ലാത്ത ഭൂമിയിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ അമേൻ വായിൽ നിന്നും നാവിൽ നിന്നും ദൂഷണങ്ങൾ ഉയരുന്ന ഒരു കാലമായിരിക്കും അത് ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ആ സമയത്ത് ഈ ശരീരങ്ങൾ മൂന്നര ദിവസം കിടക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് മൂന്നര ദിവസം കിടക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ആ ശരീരങ്ങൾ കല്ലറി വെൽപ്പാൻ അവർ സമ്മതിക്കുകയില്ല ഈ ശരീരം ശവസംസ്കാരത്തിനായിട്ട് അവർ സമ്മതിക്കത്തില്ല ഇതിങ്ങനെ പുറത്ത് കിടക്കുക ഇതെങ്ങനെ അവിടെ കിടക്കട്ടെ കാരണം ഇവർ ദൈവത്തിന്റെ സാക്ഷ്യത്തിനായി ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് മനുഷ്യരെ ദണ്ഡിപ്പിക്കുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും തീ അയക്കുകയും മഴ പെയ്യാതിരിക്കുകയും അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ജനത്തെ ദണ്ഡിപ്പിച്ച ഇവർ ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരാന്ന് പറയുന്ന ഇവർ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് ആമേ ഒരു സ്തോത്രം കിടക്കുന്നത് ജനം കണ്ട് ആനന്ദിച്ച് അവര് ദൈവത്തെ ദുഷിക്കുവാനും നിന്ദിക്കുവാനും ഒരു സാഹചര്യം നോക്കിയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭം കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് ഈ ശവം ഒരാക്ഷേപമായി അവിടെ കിടക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ശവങ്ങളെ അടക്കുവാൻ അവർ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹലലൂയ്യ അത് അമേൻ നമ്മള് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് ഈ ശവം അടക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോയിൽ കൂടെ കണ്ടു അമേൻ ഒരു ശവം അടക്കുവാൻ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അതെവിടെയാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല അമേൻ സ്തോത്രം മത തീവ്രവാദികൾ ആ ശവം അടക്കുവാൻ സമ്മതിക്കാതെ എതിർത്ത് ആ ശവം വെച്ചുകൊണ്ട് വില പേശുന്ന ഒരു സംഭവം കാണുവാനിടയായി അതൊരു ചെറിയ കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്ക് മൂന്നര ദിവസക്കാലം ഈ ശവം ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഈ ശവങ്ങൾ അടക്കുവാൻ അവര് സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ഇനി അടുത്തത് ഇതിന്റെ കാരണം എന്താണ് ഈ പ്രവാചകന്മാർ ഇവർ ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നവരെ ദണ്ണിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് ഭൂവാസികൾ അവർ നിമിത്തം സന്തോഷിച്ച് ആനന്ദിക്കുകയും അന്യോന് സമ്മാനം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം അവർ ആനന്ദിക്കുകയാണ് കാരണം അവരെ ദണ്ഡിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത് പക്ഷെങ്കിൽ സത്യത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ദൂത് അവിടെ അയക്കുകയായിരുന്നു ദൈവം ദണ്ഡനങ്ങളും ശിക്ഷകളും ഒക്കെ അവിടെ വന്നെങ്കിലും അതിലൂടെ ആരെങ്കിലും മനസ്സന്തരപ്പെടുവാനുള്ള സ്പിരിറ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ദൈവത്തിലേക്ക് തെരുവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി അയക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദൂതാണ് ഈ സാക്ഷികളിൽ നിന്ന് വന്നതെങ്കിലും അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് തങ്ങളുടെ രക്ഷാമാർഗത്തിനാണെന്ന് വിചാരിച്ച് മനം തിരിയുവാൻ അവർക്ക് കഴിയാത്ത രീതിയിൽ അവിടെ ഹൃദയം കഠിനപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവയെ ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയാതെ ഇവരെ കൊന്നിട്ട് ഇവർ മരിച്ച് വീണ് കിടക്കുന്ന ആ കാഴ്ച കണ്ട് സന്തോഷിക്കുകയും ആനന്ദിക്കുകയും സമ്മാനം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടം അതേ ലോകജനതയാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ഇതുപോലുള്ള പല സംഭവങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ അമേ സ്തോത്രം ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി മരിച്ച സമയത്ത് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ സന്തോഷിക്കുകയും അമേൻ മുട്ടായി വിതരണങ്ങൾ സ്വീറ്റ്സ് വിതരണങ്ങളൊക്കെ നടത്തി അമേൻ അവരുടെ സന്തോഷ പ്രകടനങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയതായി അമേന സ്തോത്രം ചില സംഭവങ്ങളുണ്ട് അതുമൂലം അനേക സംഘടനകൾ
ഇത് ദൈവത്തിന് ആക്ഷേപമായി മാറുന്നത് പോലെ ആയി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പലപ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ ആക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മളൊക്കെ നിന്ദിക്കപ്പെടുന്നത് അമേൻ ഹലലുയ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ അപമാനിക്കപ്പെടുന്നത് തള്ളപ്പെടുന്നതൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ സാക്ഷികൾ പരമാർത്ഥികളായ ദൈവത്തിനോട് നിന്നവരാണ് അവർ വേറെ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടൊന്നുമല്ല പക്ഷെങ്കിൽ അവർ മരിച്ചിട്ടും അവരെ കൊല്ലാക്കൊല ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അവരെ അമേൻ സ്തോത്രം വെറുതെ വിടാതെ അവരുടെ ശരീരങ്ങളെ തെരുവിലിട്ട് നിന്ദിക്കുന്ന അപവാദിക്കുന്ന അപമാനിക്കുന്ന ക്രൂരമായ ശവം പോലും അടക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഭീകരമായ അവസ്ഥ നോക്കൂ എത്ര ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിന് അപമാനവും അവരോടുള്ള നിന്നയും ആമേൻ ഹലലി അപ്രീതിയും ആമേൻ അവരോടുള്ള ക്രൂരമായ മനോഭാവവും വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുന്നത് പക്ഷെങ്കിൽ ഇവരെ അടക്കുവാൻ ആമേൻ സ്തോത്രം ഒരിക്കലും മനസ്സില്ലാത്ത രീതിയിൽ എതിർത്തു നിൽക്കുവാൻ ഈ ജനത്തെ അമേൻ ഹലലി അനുവദിച്ചു കൊടുത്തതിന്റെ പുറകിൽ ദൈവത്തിന് ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് മൂന്നര ദിവസം കിടക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യഹൂലന്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ മരിച്ചാൽ അവരുടെ ആത്മാവ് മൂന്ന് ദിവസക്കാലം ശവത്തോട് ചേർന്ന് ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുമെന്നുള്ളതാണ് അത് കഴിഞ്ഞാണ് ഈ ആത്മാവ് ആ ശരീരത്തെ വിട്ടുപോകുന്നത് ഏതെങ്കിലും സ്ഥിതിയിൽ ഈ ശരീരത്തിന് ജീവൻ അമേൻ മടങ്ങി ലഭിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസക്കാലം ആത്മാവ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ശരീരം എഴുന്നേറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ ആത്മാവിന് അതിനകത്ത് പ്രവേശിക്കുവാൻ ഒരിടം കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ച് വേദനയോടുകൂടെ അമേൻ ദുഃഖത്തോടുകൂടെ ആ ശരീരത്തിന്റെ വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്ന ആത്മാവ് കാത്തു നിൽക്കുമെന്നുള്ള യഹൂദന്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അതിനെ മറികടന്നുകൊണ്ട് മൂന്നര ദിവസക്കാലം ഈ ശരീരങ്ങൾ തെരുവിൽ കടന്ന് അമേൻ കടക്കുവാൻ ദൈവം അനുവദിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്നാൽ വായിക്കാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതിന്റെ പരിണാമത്തെ വായിക്കാൻ വായിക്കാം മൂന്നര ദിവസം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജീവശ്വാസം അവരിൽ വന്ന് അവർ കാൽ ഊന്നി നിന്നു അവരെ കണ്ടവർ ഭയവശരായി തീർന്നു ഓക്കെ മൂന്നര ദിവസം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജീവശ്വാസം അവരിൽ വന്നു അവർ കാൽ ഊന്നി നിന്നു അവരെ കണ്ടവർ ഭയവരവശരായി തീർന്നു അപ്പോൾ മുമ്പ് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ആദ്യം ഞാനിത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ പരമാധികാരം സർവശക്തി വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവർ മരിക്കുവാനും ഇവരുടെ ശരീരങ്ങൾ മൂന്നര ദിവസക്കാലം അവിടെ കിടക്കുവാനും ദൈവം അനുവദിച്ചത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവം അറിയാതല്ല ഇവർ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ യാമേൻ മൃഗത്തിന് ഒരിക്കലും അവരെ കൊല്ലുവാൻ കഴിയത്തില്ല കാരണം ദൈവം തടഞ്ഞാൽ മൃഗത്തിന് അവരെ കൊല്ലുവാൻ കഴിയത്തില്ല പക്ഷെങ്കിൽ ദൈവം അതിനെ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ശരീരം അടക്കാതെ വന്ന മൂന്നര ദിവസക്കാലം ഈ ശരീരം തെരുവിൽ കിടക്കുവാൻ ദൈവം സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ മൂന്നര ദിവസം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ദൈവത്തിന്റെ ജീവശ്വാസം എന്തുകൊണ്ട് അതിന് മുമ്പ് വന്നില്ല യഹൂദന്റെ കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ ആ ചിന്താഗതിയെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് മൂന്നര ദിവസം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ദൈവത്തിന്റെ ജീവശ്വാസം അവരിൽ വന്ന് അവർ കാൽ ഊന്നി നിന്ന് അവരെ കണ്ടവർ ഭയപരവശരായി തീർന്നു ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ദൈവത്തിന്റെ ജീവശ്വാസം അവരിലേക്ക് വന്നു ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം ശത്രുവായ സാത്താന്റെ പൂർണ്ണ പ്രഭാവത്തിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണ അധികാരത്തിനുള്ള ഭൂമിയിലെ ഭരണ സമയമാണ് മഹോദരവകാലം അപ്പൊ സാത്താന് വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് സാത്താന്റെ അധികാരം പൂർണ്ണമായി ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിച്ച് അവന്റെ ആധിപത്യവും അവന്റെ ഭരണത്തിന്റെ ഏറ്റവും അധികം ശക്തിയും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണിത് സാത്താന്റെ തേർവാഴ്ച എന്ന് വേണം പറയാം ഈ സമയം ആണ് ഈ രണ്ട് സാക്ഷികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ രക്തസാക്ഷികളായത് പക്ഷെങ്കിൽ മൂന്നര ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ജീവശ്വാസം അവരിൽ വന്നു ദൈവത്തിന്റെ ജീവശ്വാസം അവരിലേക്ക് വന്നു ജീവശ്വാസം വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് റിസറക്ഷൻ പവർ ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം കാരണം അവർ മരിച്ചു കിടക്കുകയാണ് അവരിലേക്ക് ജീവിക്കുവാനുള്ള ആ ജീവൻ ആത്മാവ് അവരിലേക്ക് ദൈവം അയക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കേണ്ട വിഷയം മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയം സാത്താന്റെ ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ള സാത്താന്റെ കാൽച്ചുവട്ടിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അവന്റെ കൈക്കകത്ത് ഈ ശരീരങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവൻ ദൈവത്തിന്റെ ജീവശ്വാസം വരുമ്പോൾ അതിനെ തടയുവാൻ സാത്താൻ അവന്റെ സൈന്യത്തോടെ കഴിഞ്ഞില്ല ദൈവത്തിന്റെ ജീവശ്വാസം വന്ന് ഇവരിലേക്ക്
അവയെ ഹലിൽ മാറ്റി നിർത്തുവാനോ അവര് കഴിഞ്ഞില്ല ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ദൈവമക്കളെ ഇതൊരു നമ്മളൊരു ദൂതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നമ്മൾ ദൈവമക്കളായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ചില പരീക്ഷണങ്ങൾ ചില ചോദനകൾ ചില കസ്തതകൾ ചില പ്രതികൂലങ്ങൾ ചില പീഡകളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് വരുമ്പോൾ ചില സമയങ്ങളിൽ ചില സമയത്തേക്ക് ദൈവം അങ്ങ് സമ്മതിച്ചു വിട്ടേക്കാം അനുവദിച്ചു വിട്ടേക്കാം പക്ഷെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരമാധികാരം സർവശക്തി ആമേ ദൈവം ആമേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം അയച്ചിട്ട് ശത്രുവിന്റെ മേൽ ജയം തന്ന് ദൈവം നമ്മളെ മാനിച്ചു ഉയർത്തുന്ന അനുഭവങ്ങൾ എത്രയോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ഇവരുടെ ജീവൻ പോയി ഇവർ രക്തസാക്ഷികളായി ഇവർ മരിച്ചു ഇവരുടെ ശരീരങ്ങൾ തെരുവിൽ കിടക്കുകയാണ് മൂന്നര ദിവസം ശവടക്കുവാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ ജീവശാസ്ത്രം മൂന്നര ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരിലേക്ക് വന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മൾ ഓർക്കുക ശത്രുവായവൻ പലപ്പോഴും പല പരീക്ഷണങ്ങളിലും പ്രതികൂലങ്ങളിലും ആമേ സംഘർഷാവസ്ഥകളിലും കഷ്ടങ്ങളിലും ആമേൻ വേദനകളിലൊക്കെ നമ്മളെ ആമേ ഉപദ്രവിച്ച് ആക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് സ്വത്ത ചില സമയത്തേക്ക് ദൈവം തന്റെ മഹാശക്തി വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ സർവശക്തി വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ചില സമയത്തേക്ക് ചില ഉപദ്രവത്തിന് നമ്മൾ അമേൻ ഹലല്ലൂയ വിധേയപ്പെട്ടു പോകേണ്ട വന്നാലും ദൈവം നമ്മളെ കൈവിടുന്നില്ല ദൈവം സർവശക്തനാണ് ദൈവത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തിന് നമ്മൾ സാത്താൻ ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയത്തില്ല ദൈവം തക്ക സമയത്ത് നമ്മളെ വിഡ്ഢിപ്പിക്കും അതിന് തെളിവാട് മൂന്നര ദിവസം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അമേൻ എല്ലാവരും നോക്കി കാണുമ്പോൾ കാരണം അവരെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അമേൻ പൊടുന്ന അനവെ മരിച്ച ഉടനെ അല്ല ദൈവം ചെയ്തത് ലോകം മുഴുവൻ കണ്ടു എല്ലാവരും സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇവർ മരിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷക്തന്മാർ മരിച്ചു സാസ്താന് അവരെ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്ന് വെല്ലുവിളിച്ച് കൊടി ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ജീവശാസം വന്നിട്ട് അവർ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നു കാടുന്നി നിന്നു അവരെ കണ്ടവർ പേടിച്ചു വരണ്ടു ഭയപരിവിശ്വരായി തീർന്നു ദൈവമക്കളെ ദൈവം ചില കഷ്ടതകളുടെ നടുവിൽ ചില അമേൻ വീഴ്ചകളുടെ നടുവിൽ താന്നു കിടക്കുന്ന അമേൻ അനുഭവത്തിൽ അമേ ദൈവം നമ്മുടെ ശത്രുവായ സാത്താന്റെ മുമ്പിൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരുമ്പോൾ അമേ നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾ ഭയപ്പെട്ടു പോകത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ദൈവ മഹത്വം ദൈവ പ്രവൃത്തിയും ദൈവത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠകരമായ വർക്കുകളും ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ ഇന്നും ചെയ്യുവാൻ ശക്തനാണ് നാളെ ചെയ്യുവാൻ ശക്തനാണ് കാരണം ദൈവം സർവശക്തനാണ് ഹല്ലൂയ ഞാൻ ഈ ഈ ഭാഗം ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ വന്ന ഒരു അതിപ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ഉറപ്പിക്കുകയാണ് സാത്താന്റെ കാഴ്ചയുവത്തിൽ സാത്താന്റെ കൈക്കകത്ത് സാത്താന്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ അവന്റെ തലസ്ഥാനത്താണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ഇത് നടക്കുമ്പോൾ അവന്റെ അടുത്തു നിന്ന് അവന്റെ കൈക്കകത്തു നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ദൈവത്തിന്റെ ജീവശാസം അവരിലേക്ക് വന്നിട്ട് അവർ കാരൂന്നി നിന്നു അവരെ കണ്ടവർ ഭയപരോശരായി തീർന്നു അടുത്ത വാക്യം അമേൻ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം വായിക്കൂ ഇവിടെ കയറി വരുവീൻ എന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മഹാശബ്ദം പറയുന്നത് കേട്ടു അവർ മേഘത്തിൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറി അവരുടെ ശത്രുക്കൾ അവരെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു നോക്കൂ ഇവരെ ഇവിടെ മേൽ ജീവശാസം വന്നു അവർ കാരൂന്നി നിന്നു അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം അമ്പം വിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ലോകം മുഴുവൻ ഈ കാഴ്ച കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ ഭയപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ് കാരണം അവർ ഭയപ്പെട്ട് കാരണം സാത്താന്റെ അധികാരത്തിന് മുകളിലുള്ള അധികാരവും ശക്തിയും അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജനം ലോകം മുഴുവൻ ഭയപ്പെടുകയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ കയറി വരുമെന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു മഹാശബ്ദം പറയുന്നത് കേട്ടു സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു മഹാശബ്ദം എന്താ കേട്ടത് ഞെട്ടിപ്പോകുന്ന രീതിയിൽ ഭയങ്കരമായ ഒരു മുഴക്കത്തോടെ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു ഇവിടെ കയറി വരുവിൻ എന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു മഹാശബ്ദം പറയുന്നത് കേട്ടു അവർ മേഘത്തിൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറി ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയം സാത്താന്റെ ശക്തിയും പൂർണ്ണ പ്രഭാവവും ഇങ്ങനെ ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവന്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ അവന്റെ കാഴ്ചവെട്ടിൽ അവന്റെ കൈക്കകത്ത് നിന്ന് അമേൻ ഹല്ലൂയ അവന്റെ ശക്തിയുടെ പ്രഭാവത്തിനകത്ത് നിന്ന് ജീവശാസം അയച്ചിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ രണ്ട് സാക്ഷികൾ മൂന്നര ദിവസം അവിടെ നിന്ദിക്കപ്പെട്ടു കിടന്നെങ്കിലും അമേൻ അമേൻ ഹലലു നോക്കൂ ദൈവം തന്റെ ദാസന്മാരുടെ മേൽ ജീവൻ പകർന്ന് ഇവിടെ കയറി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവര് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറി അതിനെ തടയുവാൻ സാത്താനും അവന്റെ ശക്തികൾക്കും അവന്റെ അധികാരത്തിനും അവന്റെ ദൂതന്മാർക്കും കഴിഞ്
ദൈവത്തിന്റെ ജീവൻ അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് അവർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് ഇവിടെ കയറി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറി ആർക്കും അവരെ തടയുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന സംഭവമാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്ത്രോത്രം ഇനി ഇത് കൂടാതെ അച്ചാർത്ഥത്തിൽ നടക്കാൻ പോലും എന്താണെന്നറിയാമോ വൈക്കാം അമേ ഒന്നത്തെ സ്ലോറിക്ക ലേഖനം നാലാമധ്യായം പതിനാറ് തൊട്ട് പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നതുമായ വാക്യമാണ് കർത്താവ് താൻ ഗംഭീര നാദത്തോടും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുൻപ് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്ന നാം അവരോടൊരുമിച്ച് ആകാശത്തിൽ കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും ഇങ്ങനെ നാം എപ്പോഴും കർത്താവിനോട് കൂടെ ഇരിക്കും ആമേ ദൈവമക്കളെ ഇവിടെ കയറി വരുമെന്ന് രണ്ട് സാക്ഷികളോട് ജീവൻ പകർന്നതിന് ശേഷം എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് നിർത്തിയതിന് ശേഷം കർത്താവ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സാത്താന്റെ ഏഴ് വർഷത്തെ ഭരണകാലം ഭൂമിയിൽ സാത്താനും അവന്റെ സകല ശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് മരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ഈ രണ്ട് സാക്ഷികളെ സാത്താന് തടയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ ഈ മഹോദരവ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കൃപായുഗത്തിന്റെ അവസാനം ഇവിടെ കയറി വരുമെന്ന് കർത്താവ് തന്റെ വിശുദ്ധന്മാരെ വിളിക്കുമ്പോൾ ആ മേൻ സ്ത്രോത്രം അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് താൻ ഗംഭീര നാദത്തോടും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാഹളനാദത്തോടും കൂടെ നമ്മുടെ കർത്താവ് മധ്യാകാശത്ത് വരുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങി വരുമ്പോൾ കർത്താവിൽ മരിച്ച വിശുദ്ധന്മാർ മുംബൈ ഓർത്തു നിൽക്കുകയും ജീവനോടിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാർ രൂപാന്തരപ്പെട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും അവരുടെ മേൽ ജീവൻ വന്നിട്ട് മരിച്ചവരുടെ മേൽ ജീവൻ വന്നിട്ട് മഹത്വ ശരീരമായിട്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ മഹത്വ ശരീരമായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടിട്ട് ആ മേൻ അവർ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാത്താന് അതിനെ തടയാൻ നോക്കുമെങ്കിലും അവന്റെ ശക്തിയെയും അവന്റെ കംപ്ലീറ്റ് അധികാരത്തെ തകർത്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ജനം സഭ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെടും ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ദൈവ മക്കളെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമുക്കൊരു ഉറപ്പുള്ള പ്രത്യാശയുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് സാക്ഷികൾ കർത്താവ് അവരെ ജീവൻ കൊടുത്ത് എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് നമുക്കറിയാമല്ലോ ജീവൻ കൊടുക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഏതാൻ തോട്ടത്തിൽ ആദാമിന്റെ അമേൻ ശരീരത്തിൽ അമേൻ ഹലുലിയ അവന്റെ മൂക്കിൽ കർത്താവ് യഹോബിയായ ദൈവം ഊതിയിട്ട് അവന് ജീവശ്വാസം കൊടുത്തു അവൻ ജീവനുള്ള ദൈവിയായി തീർന്നു എഗസ്കൽ പ്രവചന മുപ്പത്തിയേഴാം അധ്യായത്തിൽ ചെതറിക്കിടക്കുന്ന അസ്ഥികളോട് അമേൻ വചനം പറഞ്ഞ് പ്രവചിച്ച് കാറ്റടിച്ച് അത് ജീവനുള്ള ശരീരങ്ങളായി അത് മാറുവാനിടയായി തീർന്നു ദൈവത്തിന്റെ സ്ത്രോത്ര അസ്ഥികളെല്ലാം അസ്ഥി അസ്ഥിയോട് ചേർന്നു അമേൻ മാംസം വെച്ചു പിടിച്ച് അമേൻ തൊക്ക് പൊതിഞ്ഞ് അതിന്മേൽ ജീവൻ വന്നിട്ട് അതൊരു വലിയ സൈന്യമായി എഴുന്നേറ്റ് നിന്നത് പോലെ അമേൻ കർത്താവിൽ മരിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാരെ കർത്താവ് ഇറങ്ങി വന്ന് ഉയർപ്പിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്ത്രോത്രം അതിനെ തടയാൻ സാത്താൻ നോക്കും രൂപാന്തരപ്പെടുന്നവരെ തടയുവാൻ സാത്താൻ നോക്കും അമേൻ ഇത് രണ്ടും സാത്താന് തടയുവാൻ കഴിയത്തില്ല അടുത്തത് ഇവര് രണ്ടു കൂട്ടരും ഒരുമിച്ച് മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും അതിനെ തടയുവാൻ കഴിയത്തില്ല അതിനൊരു തെളിവാണ് ഇവിടെ ഈ കാണുന്നത് ഇവര് ഈ രണ്ട് സാക്ഷികൾ ജീവൻ പ്രാപിച്ചിട്ട് ഇവിടെ കയറി വരാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ സാത്താൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ലോകജനം നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സാത്താന്റെ പൂർണ്ണ അധികാരത്തെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് അവന് കൈ അനക്കാൻ അവന് ചലിക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ ദൈവം തന്റെ ദാസന്മാരെ ഇതാ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഇത് നമുക്കൊരു വലിയൊരു ഉറപ്പാണ് നമ്മുടെ ദൈവം സർവശത്തനായ ദൈവമാണ് സർവത്തിന്റെ അധികാരിയായ ദൈവമാണ് അമേൻ ഹലിൽ അവർ അങ്ങേക്ക് ആ ദൈവത്തിന് കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യമില്ല ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ അമേൻ അമേൻ ഉള്ള ശക്തി വേറെ ആർക്കും ഇല്ല ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം അവിടുന്ന് സർവശക്തനാണ് ഈ രണ്ട് സാക്ഷികളെ അവരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കുന്നു സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറി അവിടെ ശത്രുക്കൾ അവരെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് അവിടെ ശത്രുക്കൾ അവരെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു സമ്മാനം കൊടുത്തവരും ചിരിച്ചവരും കളിച്ചവരും എതിരു പറയുന്നവരും അപമാനിച്ചവരും നിന്ദിച്ചവരും എല്ലാവരും സന്തോഷിച്ച് മൂന്നര ദിവസം നിന്നപ്പോൾ ആമേൻ ഈ കാഴ്ചകളെ കണ്ട ഒരു ഭയപരുഷനായി തീർന്നു ആമേൻ പ്രൈസലോൺ ആ ശത്രുക്കൾ നോക്കി നിൽക്കെ ശത്രുക്കളുടെ മുമ്പാകെ മേശ ഒരുക്കുന്ന ദൈവം ആമേൻ എന്താ ചെയ്തത് ശത്രുക്കൾ നോക്കി നിൽക്കെ അവര് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറി 
ആരെങ്കിലും ശത്രുക്കളായി ദൈവജനത്തെ മുടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊന്നും ഇവർ പോകുന്നത് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ പോയി കഴിഞ്ഞ് വലിയൊരു കൂട്ടം ജനം ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷരായി എന്നൊരു വാർത്ത കേൾക്കാൻ പറ്റും തിരക്കുമ്പം കാണത്തില്ല അമേൻ പല സംഭവങ്ങൾ അന്ന് ഉണ്ടാകും ആക്സിഡന്റുകൾ ഒത്തിരി സംഭവിക്കും പലരെയും കാണാതില്ലാതാകും പല ജോലി സ്ഥലങ്ങളിലും ആളുകൾ ഇല്ലാതാകും ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി വരും പക്ഷെങ്കിൽ അമേൻ ഹല ലൂയ കണ്ണിമയ്ക്കുന്നിടയിൽ രൂപാന്തരപ്പെടുകയും അമേൻ സ്ത്രോത്രം ഉയർക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അമേൻ പെട്ടെന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആർക്കും ഇത് കാണുവാൻ കഴിയാത്ത അമേൻ ടൈംലെസ് ടൈമില് ടൈംലെസ് ടൈമില് ടൈം ഇല്ലാത്ത സമയത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് സമയം വേണ്ട കണ്ണിമയ്ക്കുന്നിടയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാലും സമയം വേണ്ട ദൈവത്തിന് ദൈവത്തിന്റെ സ്ത്രോത്രം അവര് വിവാദരപ്പെടുകയും ഉയർത്തി നിൽക്കുകയും ചെയ്ത് മധ്യാകാശത്തേക്ക് എടുക്കപ്പെടും അപ്പോൾ ആ സംഭവം ആർക്കും നേരിട്ട് കാണുവാൻ കഴിയത്തില്ല പക്ഷെങ്കിൽ എല്ലാവരും മാനുഷായി കഴിയുമ്പോൾ അമേൻ ആളുകൾ അമേൻ എത്രയോ എത്രയോ ആളുകൾ ലക്ഷങ്ങളായിരിക്കാം കോടികളായിരിക്കാം അന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും കല്ലറകളെ തുറന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പലയിടങ്ങളിലായി മരിച്ച വിശുദ്ധന്മാരുടെ ശരീരങ്ങൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്ത്രോത്രം അതൊരു വലിയ സംഭവമായിരിക്കും ദൈവത്തിന്റെ സ്വത്ത്രം ഇത് നമുക്കൊരു പ്രത്യാശ നൽകുന്ന ഒരു വചനമാണ് നോക്കൂ ഈ രണ്ട് സാക്ഷികളുടെ ശരീരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ജീവനോടെ കയറുന്നത് അവിടെ ശത്രുക്കൾ നോക്കി നിൽക്കെ അവ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറുന്നത് കണ്ടു ശത്രുക്കളുടെ മുമ്പാകെ ദൈവം മേശ ഒരുക്കി ഇന്നും ദൈവമക്കൾ ഓർത്തുകൊള്ളണം നമ്മൾ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ മാത്രമല്ല ഏത് കാര്യത്തിലും ദൈവം ശത്രുക്കളുടെ മുമ്പാകെ ദൈവമക്കൾക്ക് വേണ്ടി മേശ ഒരുക്കും ദൈവത്തിന്റെ സ്ത്രോത്രം നിനക്കൊരു പ്രയാസം വന്നോ നിന്നെ ആരെങ്കിലും അപമാനിച്ചോ നിന്നെ ആരെങ്കിലും ആക്ഷേപിച്ചോ നിന്നെ കളിയാക്കിയോ നിന്നെ നിന്ദിച്ചോ പഴിച്ചോ ദുഷിച്ചോ നിരപരാധിയായി നിഷ്കളങ്കിയായി നിഷ്കളങ്കനായി ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി നിൽക്കുമ്പോൾ അവയെ നീ അറിയാതെ നിനക്ക് ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടായെങ്കിൽ നീ ഭാരപ്പെടേണ്ട ദൈവം ശത്രുക്കളുടെ മുമ്പാകെ മേശ ഒരുക്കുന്നൊരു ദൈവമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ആരും മറന്നു പോകരുത് അവിടെ ശത്രുക്കൾ നോക്കി നീക്കെ ദൈവത്തിന്റെ സ്ത്രോത്രം അവർ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറി ശത്രുക്കൾ അവരെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സ്ത്രോത്രം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ പ്രത്യാശ അതാണ് ഈ രണ്ട് അഭിഷക്തന്മാരെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം സാത്താന്റെ കൈക്കകത്ത് നിന്ന് സാത്താന്റെ കാൽച്ചുവട്ടിൽ നിന്ന് സാത്താന്റെ പരമാധികാരം അവൻ എന്ത് അധികാരമുണ്ടോ അവന്റെ എത്ര ശക്തിയുണ്ടോ അതിനകത്ത് നിന്ന് സർവശക്തനായ ദൈവം തന്റെ അഭിഷക്തന്മാരെ ജീവൻ കൊടുത്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറ്റി എടുത്തോണ്ട് പോയെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ പ്രത്യാശ നമ്മുടെ കർത്താവ് വരാറായി നമ്മുടെ ആരെ തടഞ്ഞു നിർത്തുവാൻ ഒരു സാത്താനും ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയത്തില്ല ലോകത്തിൽ നമ്മളെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ കഴിയത്തില്ല നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളൊക്കെ മഹത്വ ശരീരമായിട്ട് മാറും ോഡ് ഇന്ന് നമ്മളോടുകൂടെ ആളുകളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഓരോടുകൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ കാകളത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഷേപ്പ് മാറും നമ്മുടെ മകത്വ ശരീരമായിട്ട് മാറും കർത്താവ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പാത കടച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യക്ഷനായത് പോലെ അപ്രത്യക്ഷനായത് പോലെ കർത്താവ് വരികയും പോവുകയും ചെയ്യും ദൈവത്തിൽ സ്ത്രോത്രം അതുപോലെ അമ്മ നമ്മുടെ ശരീരങ്ങൾ അമ്മ കർത്താവിന്റെ വരവെങ്കിൽ അത് ഗ്ലോറിഫൈഡ് ബോഡി ആകും ആത്മശരീരമാകും മഹത്വ ശരീരമാകും അമ്മ ആർക്കും നമ്മളെ തടയുവാനോ ആർക്കും നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുവാനോ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മധ്യാകാശത്തേക്ക് എടുക്കപ്പെടുന്ന ഈ മക്കളെ അതാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യാശ ദൈവത്തിന്റെ സ്ത്രോത്രം അതെ ഈ സാക്ഷികൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറി നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഓർപ്പിച്ച നിർത്തട്ടെ അവരവരുടെ സാക്ഷ്യ തികച്ച ശേഷമാണ് അവരെ കൊല്ലുവാനിടയായി തീർന്നത് ദൈവ മക്കൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ദൈവം നമുക്കൊരു ശുശ്രൂഷ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തികയാതെ നമുക്കൊരു മരണമില്ല അത് വിശ്വസിക്കണം കർത്താവ് നമ്മളെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്ത് തീർക്കുവാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ചാൽ അന്നുവരെ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവനോട് ഇരിപ്പാൻ ദൈവം കൃപ നൽകും ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമാണ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവ മക്കൾ അത് ഓർക്കണം നീ ഒരു പക്ഷെ രോഗി ആയിരിക്കാം ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കാം ഡോക്ടർമാർക്ക് വിധി എഴുതിയേക്കാം അമേൻ പ്രൈസോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ നിന്നോട് പറഞ്ഞായിരിക്കാം അല്ലെ ആളുകൾ നിന്നോട് പറഞ്ഞായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ മനസ്സിന്റെ സ്ഥിതി അതായിരിക്കാം പക്ഷെങ്കിൽ അവർ തങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യം തികച്ച ശേഷം അമേൻ അവര് ഒരു മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ചെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവ മക്കളെ നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ആയുസും ആരോഗ്യം തന്നിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വേല ചെയ്യുവാനാണ് അത്
ഈ നായ് പ്രമാണത്തിന്റെ എല്ലാ നിയമത്തിന്റെ ഹാലലിയ സംഹിതകളും അതിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആമേൻ ദൈവപുത്രം ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിവർത്തീകരിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം ആകയാൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആയുസ് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആരോഗ്യം ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സന്ദർഭം അത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടാനാണ് ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു കേവലം ഒരു വഴിയാത്രക്കാർ മാത്രമാണ് ആമേൻ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ അന്യൊരു പരദേശികളുമായി നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പൗരത്വമുള്ള നിത്യരാജ്യത്തേക്ക് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവമക്കളെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി പ്രത്യാശയോടെ നിൽക്കാം ആമേൻ ആർക്കും നമ്മളെ തടയുവാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ആമേ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കപ്പെടുന്ന സമയം കാകളത്തിന്റെ ശബ്ദം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കേൾക്കാറായി ലോകത്തിൽ അതിന്റെ ധ്വനികളുടെ മുടക്കങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഓരോ സംഭവങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ഹാലലുയ്യ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും പ്രാർത്ഥന കൂടിയായിരിക്കാം നമ്മൾ ആരും ഭാരപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ദൈവം അറിയാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല ഈ സാക്ഷികളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം സംഭവിച്ചുവോ അതെല്ലാം ദൈവം തന്റെ മഹത്വത്തിനാക്കി തീർത്ത് അവരെ കൈവിട്ട് കളയാതെ അവരെ ജീവിപ്പിച്ച് എഴുന്നേപ്പിച്ച് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി പക്ഷെങ്കിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ശത്രുക്കൾക്ക് മനസ്സിലായി ദൈവം സർവശക്തനാണെന്ന് ഈ വചനങ്ങളാ ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കേൾപ്പിച്ചതായിട്ടുള്ള വിലപ്പെട്ട ആലോചന സംസാരിച്ചു ആ ആലോചന ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അന്ത്യകാല നടക്കാൻ പോകുന്ന സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് ഹാലേലുയ്യ സ്തോത്രം ഹാലേലുയ്യ ഹാലേലുയ്യ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതായ നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്ന വലിയ ഉറപ്പും ധൈര്യവുമാവുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ അപ്പോസ്തരന്മാർ ദൈവദൂതന്മാർ ഹാലേലുയ്യ സ്തോത്രം ഓ സ്തോത്രം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള വിലപ്പെട്ട നല്ല ഉറപ്പും ധൈര്യമുള്ളവരായി നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്നെ പ്രോമിസുകൾ എത്ര വിലപ്പെട്ടതാവുന്നു ഞാൻ പോയ സ്ഥലം ഒരുക്കിയാൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത് നിങ്ങൾ ഇരിക്കാൻ എന്നെ വീണ്ടും വന്ന് ഈ എന്റെ അടുക്കൽ നിങ്ങൾ ചേർത്തുകൊള്ളും ഹാലലുയ്യ ഈ ഭൂമി നടക്കാൻ പോകുന്ന സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇന്ന് രാത്രി കാലം നമുക്ക് കേൾക്കുവാനിടയായി തീർന്നുവല്ലോ നമ്മുടെ പ്രവാസമായ നമുക്ക് ഭയത്തോടെ കഴിക്കാം ഹാലലുയ്യ കേട്ടാലും കേൾക്കഴിഞ്ഞാലും ദൈവത്തിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത സത്യം നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യങ്ങൾ നിറവടിയായി നിവർത്തിക്കാം പ്രാർത്ഥന വീരന്മാർ കർത്താവിന് ദാസനും പുതിയ ദൈവാത്മാവിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുവല്ലോ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥന ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്കും അത് ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിതന്റെ മക്കളായി നമ്മുടെ മേൽ വെച്ചും നമ്മളെ ജയോത്സവമായി നടത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ ആലേ ലീയ നമുക്ക് സമാധാനവും സ്വസ്ഥതയും സന്തോഷവും അനുഭവിക്കാൻ നമുക്ക് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മാത്രം എനിക്കുള്ളവരെ ഞാൻ അറിയുന്നു എന്റെ ആടുകൾ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന സ്തോത്രം നമ്മുടെ കർത്താവ് നല്ല ഇടയൻ ജീവൻ തന്ന ഇടയൻ ആയാലും നമുക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടതയുടെ കടോരിയിൽ കൂടെ കടന്നുപോയ നല്ല ഇടയനായ കർത്താവിന്റെ ആ ശബ്ദം നമുക്ക് കേട്ട് ആ സ്തോത്രം ഓ കാളതിന് കേട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് എടുക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയായി തീർന്ന ഹാലേലി ആ സ്തോത്രം ഓടി അധ്വാനിച്ചതും നിർദ്ദയായി പോകാതെ വിശുദ്ധിയെ തികച്ച് ഹാലേലിയ ഓ സ്തോത്രം ദൈവ ഇഷ്ടം ചെയ്ത് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് കേട്ടാലും കേൾക്കഞ്ഞാലും ഈ വിലയേറിയ സത്യം നമുക്ക് വിളിച്ചറിയിക്കാം ഹാലലുയ്യ പ്രാർത്ഥന വീരന്മാരായി തീരാം കരിന്തിരികത്തുവാൻ ഇടവരരുത് പിടിച്ചെടുത്ത തെളിവുള്ള ഒരുവണ നിരന്തരമായി തിരികെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിപ്പാൻ ഇടയായി തീരട്ട് രാത്രിക്കാലം ഭജന ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ ഇവിടെ ഭക്തനെ ദൈവം കരങ്ങളിലെടുത്തുവല്ലോ ഭജനത്തിന്റെ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുത്തുവല്ലോ നമ്മളെ കേൾപ്പിച്ച ആലോചനയുടെ മുമ്പിൽ നമ്മളെ താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കാം ഓട വചനം തീ പോലെയും പാറയെ തകർക്കുന്ന ചുറ്റ പോലെയും ആവും മനം തിരിയുന്നില്ല എങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ വാളിനെ മുറച്ചു കൂട്ടുന്ന ദൈവമാവുന്ന സ്തോത്രം മറുത്ത് മത്സരിക്കുന്ന അനേകരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറുത്ത് മത്സരിച്ചാൽ വാളിന് ഇരയായി തീരുമാൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ മനസ്സുവെച്ച് കേട്ടനുസരിച്ചാൽ ദേശത്തിന് നന്മ അനുഭവിക്കാതെ മാത്രമല്ല കർത്താവിന്റെ കർത്താവിന്റെ വചനം അനുസരിച്ച് ആലലിയ വിശുദ്ധിയെ തേജ് ജീവിക്കുന്ന എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാളതിന് കേട്ടു എടുക്കപ്പെടും ഹാലലിയ സ്തോത്രം നമ്മളെ താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കാം ദാസിന്റെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതുപോലെ
ഹാലിലൂയാ സ്തോത്രം നമുക്ക് ശുശ്രൂഷ ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് വിവിധ താലന്റുകളാണ് ദൈവം നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവിധ കൃപാപരങ്ങളാവും അത് കർത്താവിനോട് ജോലിച്ച് പ്രകാശിക്കുവാൻ നമ്മളെ താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കാം നമുക്ക് ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സമൃദ്ധിയായി അനുഗ്രഹിച്ചില്ല വീണ്ടും ഷോർട്ടായിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും പിതാവാം ദൈവമേ പുറമാം ദൈവമേ പരിശുദ്ധ ആത്മാവാം ദൈവമേ ക്രിയ ദൈവത്തിന് വിലപ്പെട്ട തിരുനാമത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോക്ലം സ്തോക്ലം സ്തോക് രാത്രി കാലം വചനത്തിന്റെ വാതിൽ അവിടെ ഭക്തിനെ തുറന്നു കൊടുത്തുവല്ലോ തിരുമിനയുടെ ശബ്ദം അടങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചു അതിനായി സ്തോക്ലം ആലിലൂയി ആ സ്തോത്രം സ്തോത്രങ്ങളുടെ മക്കൾ ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷകളെയൊക്കെ അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും കർത്താവിന് വേണ്ടി വലിയ വലിയ ചെയ്യുവാൻ നെഞ്ചും നെറ്റിയും ധനം കൊണ്ട് ശരീരം കൊണ്ട് ഹോമിയെ ബഹുമാനിപ്പാൻ അവരുടെ ആക്രമേ നടത്തുന്ന മക്കൾക്കായി സ്തോത്രം പ്രകടനം കടന്നു വന്ന ഓരോ കുടുംബങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം എല്ലാവരും തിരുനാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു രാത്രി കാല സുഖ മക്കൾ തരുന്ന പ്രഭാവത്തിൽ അവിടുത്തെ വലിയ മുഖ ശോഭകം തുടർന്നൊരു നന്ദി ഏറ്റുവാൻ സഹായിക്കണം ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലും കർത്താവേ സ്വപ്ന മിഷണർമാര് കടന്നു പോകുവാനും അവരെ സ്വീകരിപ്പാനും ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കുവാനും ഒക്കെയും അല്ലെങ്കിൽ അധികാരികൾക്കോട് ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ ദൈവമേ അവിടുത്തെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് സ്ഥാപനം ആലേലിയ അധികാരികൾ തമ്മിൽ 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 സ്നേഹവും ജോജി പൊരുമനും ഉണ്ടാകുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും ഈ രാജ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് ഇന്ത്യയിൽ കടന്നുപോയി ഇന്ത്യയുമായിട്ടുള്ള പൂർണ്ണമായ സ്നേഹബന്ധം പിന്നെയും അല്ലേലിയ പുലർത്തുവാനും ദൈവമേ അവിടെ നിടയായല്ലോ അതൊരു അഭിമാനമാവുന്നുവല്ലോ കർത്താവിയെ സ്തോത്രം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കടന്നു വന്നു കർത്താവിയെ സ്തോത്രം സകലെ അനുഗ്രഹ സമൃദ്ധിയും പകരുന്ന ദൈവത്തെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇന്ത്യ രാജ്യവും കേരളവും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഒന്നുപോലെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നു ഇന്നലെ ലീ അഹല്യ വിഗ്രഹാരാധികൾ വിഗ്രഹങ്ങളെ ഉടച്ചു കളഞ്ഞു ഓ ഭിമ്മമോ സ്തംഭമോ നാട്ടിലെ നള്ളിച്ച ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധി ഓ സത്യദൈവത്തെ ആത്മാവാൻ ദൈവത്തെ രക്ഷകനായ ദൈവത്തെ സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തെ കണ്ണുമുട്ടുവാൻ തകുടിയായി തീരട്ടെ ഓ സ്തോത്രം സ്തോത്രം ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് സുവിശേഷ കർത്താവേ സുവിശേഷ വിരോധികൾ അവർ നശിച്ചു പോകാതെ ദൈവത്തിന്റെ മഹിമാണ്ട സാക്ഷികളായി മാറുവാൻ അവരുടെ ആക്രമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ലോകത്തിൽ അവിടുത്തെ എന്ന മാറ്റമില്ലാത്ത സത്യവചനം ഘോഷിപ്പാൻ കടന്നു പോകുന്ന അവിടുത്തെ വിശുദ്ധന്മാരെ എല്ലാം അടികൾ ഓർക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവി അവരുടെ വലിയ പ്രവർത്തികളെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അവിടുന്ന് കണ്ട് സന്തോഷിപ്പാനിടെ ആക്കണം തിരുമേനി ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലും അവിടുത്തെ പ്രവൃത്തിയെ വെളിപ്പെടുത്തി മാനിച്ചായിട്ട് ചൈനയിൽ അവിടുത്തെ വലിയ കർത്താവിദാസിനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് പോലെ വലിയ വാർത്തകൾക്കും അതിനിടയായി തീർന്നത് ഒക്കെ അടങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് ലലിയ ദൈവമേ അതിന്റെ ഹലിയ സന്തോഷിപ്പാൻ അടങ്ങൾക്ക് വകയുണ്ട് ആ ലലിയ സ്തോത്രം തിരുമേനിയുടെ നാമം ആ രാജ്യത്ത് ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലും ഉയർത്തുവാൻ തക്കോണ്ട് ഈ പ്രേറിലെ ഇനി കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾക്കെല്ലാം ഇത് മറുപടി കാണുന്നില്ലോ നാഥ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം 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 എല്ലാം മഹത്വം അപ്പച്ചന് പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധ ആത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇനി അനേകര് പ്രേറിലെ ഇനി കടന്നു വന്നു അവിടുത്തെ സത്യവചനം കേട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ആരും നശിച്ചു പോകാൻ ഇടവരുന്നത് അലിലീയ സ്തോത്രം മഹത്വം അപ്പച്ചൻ യേശു ക്രിസ്തുടെ നാമത്തിൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്നു അപേക്ഷിക്കുന്ന ഈ ഉണ്ടായി കേൾക്കണം ജീവനുള്ള പിതാവി ആ